，红尘波浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。从来硬弩弦先断，自古钢刀口易伤。人为贪财身先死，鸟为夺食命早亡。任你奸猾多屈巧，难免荒郊土内藏。万历朝鲜战争这个系列已经进行到了最后一集，大家如果有什么问题想要探讨的，欢迎到评论区给我留言。如果问题够多呢，我也想趁着这个热乎劲儿啊，就这手里现成的资料，专门做一期节目，和朋友们进行互动交流。我呢，不是老师，更不是什么专家，我就是一个喜欢讲故事、说书的小学生。这把脸儿啊，长得比较严肃，一直想幽默，可是一直幽默不起来，所以呢，就只能努力的把故事讲好。有各种不尽人意的地方。在此也多谢大家的理解，感谢诸位老少爷们的海涵。那么接下来呢，咱们就闲言少叙，直奔主题。上一回啊，咱们说到明朝和日本双方在朝鲜东南沿海对峙谈判，明军派出了和谈一号选手沈维静，以及临时找来冒充。天子使者的二号选手谢用子，三号选手徐一贯。这哥仨在来到日军大营以后，谢用子、徐一贯跟随着日军将领石田三成、增田长胜等人渡海来到日本明护屋，面见丰臣秀吉。双方你来我往，谈了一个多月。最终呢，由丰臣秀吉提出了个大明日本和平条件，具体内容有这么七条：第一。大明皇帝的公主下嫁给日本天皇。第二，恢复明日双方勘和贸易，也就是通共。第三，永久修好，这仗打完，谁都甭找谁的后账。第四啊，割让朝鲜四道给日本，朝鲜一共八个道的行政区域，一家一半，各占四道。第五，朝鲜那边啊，还有个王子，把这个王子外加一两个大臣送到日本学习交流，实际上呢，就是人质。第六。放还之前被俘虏的两位朝鲜王子。第七，朝鲜必须永世不得背叛日本。仔细阅读这七条协约啊，不难看出，至少这个时候丰臣秀吉是一副胜利者的姿态，不仅野心大，胃口也大，十分贪婪。谢用子、徐一贯在这之后啊，回到朝鲜，向上奏报给在朝鲜主事的宋应昌和李如松。咱们前面说过啊，这二位爷就相当于。抗倭援朝的一二把手，在得知了丰臣秀吉的七个条件之后，宋李二人为了尽快撤兵返回辽东，没有强烈反对，反而竭力掩盖丰臣秀吉的七点要求，也就是大明日本和平条件，使用各种手段阻止朝鲜方面将真实的情报传递给明廷，甚至想要从民间找个女子冒充公主送去日本和亲。这年九月啊，宋李二人如愿。撤兵回到辽东，派出沈维静找到小西行长，要来了一份官白降书，同时呢，向小西行长承诺，以大明美少女许嫁日本王子。对于这份降书的真伪啊，一直以来，人们说法不一，有的认为呢是小西行长和沈维静哥俩联手伪造的，有的认为呢的确是经过丰臣秀吉授意的。您注意这个时期啊，明朝已经是兵疲力竭，粮饷也不够。仗如果再打下去，隐患很大。因此，明朝呢以兵部尚书石兴为首的一干人等倾向和谈。丰臣秀吉的和平七条一直被淡化隐瞒，朝廷里边的很多人，尤其是万历皇帝本人，压根儿就不知道有这么一档子事一直到这七条啊提出两年以后，万历皇帝已经派遣册封正史李宗诚前往釜山浦。准备渡海册封丰臣秀吉的时候，这和平七条才正式在明廷彻底曝光。有大臣就此请求停止对日本的册封。万历皇帝那人啊，那是相当的轴。咱们都知道，他是好几十年不上朝，一听怎么着，我定好的事儿你们说停就停啊？不行，必须册封，只有册封失败，才会考虑动武。把原来的册封副使杨芳亭升任正史。让这个游击将军沈维静升任册封副使，要求他们渡海去日本完成册封。
说这话可就到了万历二十四年六月末的时候，沈维静先行一步，跟小西行长一起漂洋过海赶赴日本，拜谒丰臣秀吉。丰臣秀吉设宴款待沈维静，并且叫来自己四岁的儿子丰臣秀赖陪酒，又邀请沈维静啊一同登高望远，拿出一件锦袍，亲自披在沈大人的身上。可惜由于日本人啊。当时这个体型矮小，这袍子做的款式也很小。沈维静极为尴尬的表示：“说这件衣服太短了，我穿不上。”丰臣秀吉呢笑着说：“如果衣服太短，那就让我的孩子穿上它吧。”到了这年的八月份，明朝正史杨芳亭带着朝鲜使者赶到日本。九月初二，这册封的典礼在大阪举行。杨芳亭和丰臣秀吉啊，相对而坐。上方高悬明朝使团带来的封尔为日本国王的原字大匾，杨芳亭、沈维静向这个丰臣秀吉赠送了来自大明的丰厚礼品，并且将金印冠冕、滚龙袍、册封诏书装在了一个黄金匣子当中，颁赐给丰臣秀吉。大明正式册封丰臣秀吉为日本国王，其他大明各有官职不等。丰臣秀吉很是高兴，欣然接受了这个诏书和金印。并且举过头顶以示尊敬。随后呢，换上滚龙袍，头戴冠冕，带着一众大名面朝北京的方向，试着用汉语发音，口呼三声万岁。典礼结束以后，这个丰臣秀吉大摆宴席，盛情款待远道而来的明朝一行人。他自己呢，坐在正中央的御座上，这边啊是杨芳亭、沈维静，另一边是德川家康、前田利家、毛利辉元。宇喜多秀家、上山景胜、小早川秀秋、吉川广家这么七位，整个宴会在欢乐祥和的气氛中进行。结束以后，人们各自回到住所。一些明朝和日本的史料啊，说丰臣秀吉在宴会当中翻脸，还有的说宴会过后听到丰尔为日本国王，丰臣秀吉认为啊，明朝轻视自己，恼羞成怒，摔了滚龙袍，又撕了册封诏书。但是，根据一手史料《宣祖实录》以及《十六、十七世纪耶稣会日本报告集》，当中并没有发生这些不愉快的记载，并且册封诏书至今还完好的保存在日本，压根儿就没被撕毁。唯独一点啊，在这个期间，丰臣秀吉拒绝接见朝鲜使者，直接原因就两点：一是因为朝鲜王子没有来日本；二是这次。出使日本的朝鲜大臣官位太低，丰臣秀吉啊，认为朝鲜人怠慢自己，在面子上很说不过去。杨芳亭和沈维静呢，在册封过后，先后两次当面劝说丰臣秀吉，劝他能够接见朝鲜使者，宽恕他们的罪过，全被丰臣秀吉直接拒绝，并且说：“我很厌恶朝鲜，现在不愿见来使，随便他们是去是留。”两天以后，丰臣秀吉对杨沈二人说：“东岳风多，渡海不便，不敢久留天使。”就这样呢，让他们回到了海边的港口，转一天，还专门派人啊前去款待他们。可是很快，丰臣秀吉的态度完全转变，他认为朝鲜人一而再、再而三的无理至极，因此决定再次对朝鲜佣兵。沈维静听说了以后啊，流着眼泪说：“我回国后啊。”恐怕难免一死。明日和谈就此宣告破裂。这场和谈前前后后呢，波折不断。双方负责人员都有谎报军情、夸大战果，导致两边当政者长期不了解真实情况，分歧越来越大。最终呢，只能是和谈失败，战端重启。经过几年的时间啊，丰臣秀吉实际上已经渐渐摸清了明朝的底线，因此渐渐放弃了通婚。割地，但是又不满足明朝册封通共，还坚持要求这个朝鲜王子渡海来臣服于自己。他想要体面的结束这场战争，给自己一个说得过去的这么一个台阶，同时呢，这也是他维护权威的一个底线。当这个底线已经无法实现的时候，丰臣秀吉只能再次挑起战争，重新调集兵马，杀向朝鲜。
万历二十五年，日本庆长二年（公元一五九七年）年初，日军先锋加藤清正率先渡海到达朝鲜，揭开了日军再次侵朝的序幕。这一年的干支啊是丁酉，因此朝鲜呢将这次称为丁酉再乱，日本呢则将其称为庆长之役。丰臣秀吉任命小早川秀秋为清朝总大将。兵力在十四万左右，部署军队制定了军令之后，丰臣秀吉原本打算立刻发兵，可是由于日军上下产生了很严重的厌战情绪，计划又不得不暂时搁置。这一前前后后的时间里，以小西行长宗一志为首的一些将领反过来向朝鲜输送了大量情报。加藤清正呢，率军渡海之前，和他矛盾很深的小西行长。甚至向朝鲜透露加藤清正的兵力、出兵的日期、进军路线，指导朝鲜如何如何埋伏，可以歼灭加藤。但是朝鲜三道水军统治使李舜臣怀疑情报有诈，因此不肯出兵。加藤清正由此得以顺利渡海到达朝鲜，李舜臣被朝鲜革职下狱。值得注意的是，这一期间的一些日军将领仍然在。为和谈而努力，包括小西行长宗一志，这都是翁旭，也包括先锋加藤清正。加藤甚至向朝鲜人表示，只要朝鲜王子渡海，向丰臣秀吉致谢，这场战争啊就完全可以避免，无数的生灵可以免遭涂炭。遗憾的是，加藤清正最终并没能等到他想要的结果。丰臣秀吉本人啊，对于再次出兵朝鲜，实际上同样。没有十足的把握，因此，当有人提出以朝鲜献上碎币、派出大臣通好作为结束战争的条件，丰臣秀吉呢也觉得能够接受。可惜这一构想还没有实施，因为朝鲜水军发兵杀掠日军，丰臣秀吉立刻打消了妥协的念头。小西兴长啊，转告朝鲜人要把沿海的稻谷全部收割，转移人口，坚壁清野。这么一条十分常见的兵家策略。朝鲜人依然是视而不见，结果埋下了极大的隐患。明朝方面在接到朝鲜求援以后，万历皇帝认为不能坐视不管，于是任命延绥等处总兵官署都督同知麻贵充任被窝总兵官，再度抗倭援朝，又提拔了山东右参政杨浩为都察院右佥都御史，经理朝鲜军务，升任兵部左侍郎行介为兵部尚书。总督蓟辽保定军务，监理粮饷，经略元朝抗倭事务。不久后，明朝副总兵杨元率领三千辽兵，在这年五月初八进入朝鲜王京。朝鲜国王李严啊，列队欢迎，盛情款待杨元。随后呢，这个杨元进驻到了全罗道的南园。在这之后，明军副总兵吴威忠和提督麻贵先后领兵渡过鸭绿江。吴威忠带了四千男兵。这个麻贵也只有三千多人，还有一个游击将军陈愚忠的两千人，满打满算，在最初阶段啊，明军投入兵力总共一万多人。杨元在进驻南园的同时啊，将一直待在朝鲜的沈维静抓捕押送。这位从市井无赖一跃成为国际谈判高手，左右明日朝三国走向，又极具争议色彩的人物，失去了利用价值，他的政治生涯。自此终结，被人当成枪使啊，是他的人生巅峰，也可能是他最快乐的一段时光。放到今天啊，沈维静没准能拿到一个诺贝尔和平奖，可惜他生错了时候，最后终究没逃过向上那一刀。万历二十七年，沈维静在北京街头被处以斩首，花开两朵，各表一枝。相比此前壬辰年的纹路之意。丰臣秀吉在庆长之夜已经是锐气大减，他似乎不敢再打明朝的主意，甚至呢，连征服朝鲜全境的野心也荡然无存，只想拿下朝鲜半岛南部，然后呢，打持久战。因此，他下令啊，无论男女老幼，但凡能走路的朝鲜百姓，全部抓回日本，让这些人呢，代替日本农民，将不能走路的全部杀掉，再以日本农民输送到朝鲜参战。年年侵犯不打服朝鲜，誓不罢休。这年的六七月份，清朝日军啊，成批次
登陆朝鲜，随后兵分两路，直取朝鲜南部的庆尚道、全罗道、中清道。明军兵力啊是明显不足，朝鲜君臣牢骚满腹，日军一路势如破竹，沿途大肆展开屠杀，无数的朝鲜百姓被害。到了八月份，日军进逼并包围了南元城，来了多少人呢？按照日本战史的记载，五万六千八百人。南元守军有多少呢？明军副总兵杨元带了三千人，朝鲜军兵力有七百人，加在一起不到四千。南元这地儿在哪儿呢？今天韩国志义山的西北，再往西北就是泉州。面对悬殊的实力差距，杨元啊不愧是辽东精锐，即便敌军兵力已经多出自己十几倍，他依旧率部欣然应战，顽强抵抗了大概四天以后，在几乎全军覆没又身中数枪的情况下。杨元领着随从杀出了重围，南元被日军攻陷。后方泉州的陈于忠啊，在南元陷落以后，连夜率部逃出城池。南元泉州被接连占领，这让日军重新振作，成功会师的同时，也重新掌握了战场主动权。嗯、这杨元啊，因为身负重伤，不能动。他是被人抬回了朝鲜王京，朝鲜国王李严亲自到南大门迎接，期间感伤二人双双落泪不表。咱们单说人在北京的万历皇帝，听得了奏报，南元城惨败，三千辽东精锐几乎消亡殆尽，惹恼了这位消极怠工的万岁爷。侯一道旨意，把这个坚持和谈的前兵部尚书石兴、夏玉收监，妻妾儿女一律发配三千里。老石兴。人在狱中，仍然上书朝廷请求罢兵。再这么打下去，国家财政可就扛不住了。很多人啊，同情他，纷纷上书劝解，奈何朝廷啊，终究没有赦免他。两年以后，石兴竟然死在了狱中。第二道旨意是要问罪南元守将杨元你奋力抵抗，死中得生，不假；但是中朝之法，败军则诛。可怜这位杨元啊，最后落得个闹事斩首。传世朝鲜的下场，咱们再说回朝鲜战场。南元和泉州陷落以后啊，日军席卷朝鲜南部，朝鲜王京随时可能遭到侵袭。这个国王李严啊，紧张到每天以泪洗面。身在辽东的朝鲜战场最高指挥官玉窝经略行介下发公文，命令提督麻贵发兵扼守中清道。麻贵其人啊，回族。大同右卫人，今天山西朔州右玉县。大同参将麻禄之子，早年跟随李如松参加过宁夏平叛，《明史》称赞他啊是果毅骁勇，善于用兵。时人将麻氏和辽东李氏并列，称之为东李西麻。单说这回麻贵啊，接到命令以后，奔赴麾下四员猛将谢生、颇贵、杨登山、牛伯英，领偏将十五人。精锐两千，南下迎战日军。这时候，明军在朝鲜啊，总兵力有一万多人，能抽调出来这两千人已经是极限。这伙人在稷山和天安之间埋伏起来，等待随时迎击日军。这年九月初七啊，日军右军黑田长政所部的一支前锋小队，从打天安向稷山北上。他们穿着朝鲜人常穿的白色衣服。打算伪装成朝鲜人的样子，骗过明军。在靠近了之后，这伙日军突然举起铁炮向天空鸣放，随后大叫着向前突击。明军完全没有料到这是一伙伪装的日军，一时间呢受到惊吓，稍稍后退。这伙日军啊，一招得手，马上开始趁乱退兵。但是明军很快就反应过来，马上整队上前和日军进行厮杀。黑田长政在听到前方传来炮声以后，随后率领三千士卒加入战斗。明军先派出射手用弓箭压制对方，之后呢，展开了激烈的白刃斩。黑田长政这边渐渐抵挡不住，就在这么一个危机时刻，日军大将毛利秀元所部的一支大约两千多人的先锋队赶到战场，双方兵力已经很是悬殊，往来冲突一番混战，整体上啊仍然是明军占据上风。打到了当天下午的时候，日军有人登上山顶，以白旗为号，顷刻间
，日军大部队相继赶来，战场上的日军总兵力达到了三万左右。眼见这日军的人数越来越多，无法抵抗，谢生、杨登山等人啊，觉得敌我兵力太过于悬殊，硬拼只能全军覆没。时值日暮时分，这个谢生果断下令全军撤退，一路向北退到了稷山以北，这就是稷山之战。这段历史在史书上很有争议，主要是三个国家的记载各不相同。日本的毛利家纪啊，声称击杀明军数千人；还有一本后世成书的《历代镇西志》，更夸张说黑田长政和毛利秀元在稷山之战打败了整整五十万的明军。实际上，麻贵抽调出来派往稷山的满打满算两千余计，而有关阵亡人数的记载同样是五花八门。相比之下，最接近实情的，应该是黑田家的原始史料《黑田家文书》，其中记载黑田长政在战后割取了八十五个明军的鼻子，付出的代价是黑田和毛利两家共计损失了大概五六百人。明朝的一些史料啊，同样不切实际，甚至捏造出来明军增派援军，最后最后呢，打得日军大败而逃。综合分析来看，这个明军并没有在稷山之战取得大捷。从结果来看呢，是明军先退的兵。官修史料《明神宗实录》相对要更加客观，只说小胜，兵微稍振，没有特别夸张。稷山之战之后啊，麻贵见势不妙，为了防止日军渡过汉江攻打汪精，立即精锐进出，扼守汉江。朝鲜呢也调集了一万兵力，加强防御。此时日军。很可能大举北上，明军将士们因为兵力不足，纷纷惶恐不安，希望撤回大明。为了稳定军心，朝鲜战场的二把手经理杨浩和麻贵，生拉硬拽着朝鲜国王李严，来到汉江巡视防线，鼓舞士气，还专门在汉江对岸举行阅兵仪式。但日军呢，最终并没有选择挥师北上，而是在几天以后，毫无征兆的突然撤了兵。这又是怎么一回事呢？日军这一次登陆朝鲜以后啊，实际上是分为了左右两军，按照不同的路线进兵，压制朝鲜南部地区。左军呢，以宇喜多、秀家为大将，小西行长为先锋，其余将领啊，有岛津义弘、加藤嘉明、藤堂高虎等等。杨元在南元遭遇的就是这一支左军。右军呢，以毛利秀元为大将，加藤清正为先锋。其余将领有黑田长政、前野幸长、郭岛之茂等等。稷山之战之中啊，明军面对的就是这右军。杨浩、麻贵渡江阅兵之前啊，日军右军的加藤清正已经驻军在了镇川，正在商讨要不要北上攻打汪精。与此同时呢，右军大将毛利秀元向麾下各部传达指令，放弃北上攻打汪精，收兵南撤。而毛利秀元这一道命令，只是忠实的执行了丰臣秀吉的指示。在后来里的一天啊，朝鲜人俘虏了一个加藤清正麾下的将官，这人叫做福田勘介。通过他的供词，我们能大致了解一下当时日军的动向。他说：“本来小小西行长和加藤清正打算兵分三路，直取朝鲜王京。就在这时候呢，丰臣秀吉来了命令，命令不准进犯王京。”九月之内可以任意厮杀，到了十月，必须退到南边沿海的西城浦和釜山浦一带。所以日军呢，才在距离王京只有三天路程的情况下开始撤兵。而王京啊，在当时的实际情况是不容乐观的。如果加藤等人坚持北上，王京极有可能再次沦陷。丰臣秀吉之所以下达这么一个命令，是因为有了上一次的惨痛教训，他深知。日军的粮草物资的补给，经不起深入敌境带来的巨大消耗。以目前实力来看，自己不可能轻易的吞并朝鲜，对抗明朝。有过一次赔本赚吆喝的这么一个经历，所以才会在这一次选择步步为营。那么，这年九月十五以后，日军右军啊，遵照丰臣秀吉的命令，从中清道开始撤退。朝鲜在陆地上的这个威胁暂时解除。可是这时候海上却仍然不乐观。早在七月的时候啊，接替李舜臣出任三道水军统治使的元军，在
，七枪两海战中遭遇大败，朝鲜水军主力几乎被日军全歼。这个袁军本人在逃跑的路上，因为身体过于肥胖，被日军所追杀。朝鲜不得已呢，又重新启用了李舜臣。李舜臣临危受命，可是面对的是残存的十几艘船只，以及日本想要一举将其歼灭的局面。双方的实力啊，太过于悬殊，连朝鲜朝廷啊都开始命令李舜臣弃舟登岸。这个李舜臣呢，坚持不听，上奏说：“今臣战船上有十二，臣若不死，则贼不敢污我矣。” 9月16李舜臣在真岛北面的右水营召集众将，喊话：“必死则生，必生则死。” 9月17。日军水军大将来岛通总、写本安治、藤堂高虎、兼达长以及监军毛利高正率领战船一百三十多艘，从全罗道离金浦出发，向着真岛方向进发。李舜臣那边得报以后啊，迅速做出响应，召集众将，再三约束军令，随后下令按照预先制定好的战略计划迎敌，还要和日军在这片海域来个一决雌雄。一切准备就绪。李舜臣先派出一艘战船引诱日军，等到日军战船进入到明良海峡之后，隐蔽在山脚的朝鲜水军开始发射地字炮、玄字炮等等各种冲筒。我们可以从地图上啊了解一下明良海峡的大致位置。这里是海水湍急，每隔几个小时啊水流逆转，涨落潮的声音很响，因此得名明良海峡。明良海峡很是狭窄。横向距离不到三百米，狭窄到两岸可以拉起钢索。说日军的船队突然遭遇埋伏，乱了阵脚，纷纷后撤。偏偏又赶上海流开始逆转，战船之间相互磕磕碰碰，顿时一片混乱。李舜臣瞅准时机，命令十二艘战船全力出击。这么一个要命的时候呢，朝鲜绝大多数水军将领选择了退缩。敌我双方悬殊太大，大家全都想着逃命。只有李舜臣一艘船冲上前去，对着日军船只火气弓箭一顿招呼。日本水军啊，终究是船只众多，说话间就要把李舜臣的战船围在当间。李舜臣呢，回过头看到其他的朝鲜船只全都逃到了远处看热闹，近的四五百米，远的已经跑到八九百米的样子。形势危急，李舜臣下令赶紧调转船头，他想要追上。中军金应成的船，然后把这个金应成呢就地正法，斩首示众。哪成想他这边一掉头，那些朝鲜的船只跑得更远了。李舜臣命人挥动招摇旗，命令逃跑的人们啊迅速向自己靠拢。那个金应成啊，这时候总算克服了心中恐惧，把船只渐渐又划了回来。水军里啊有个叫安慰的，也有所触动，比金应成还要早一步把战船靠了过来。李舜臣这时候急得站在船舷上，冲着安慰大喊：“安慰欲死军法乎？安慰欲死军法乎？逃生何所耶？”那意思就是安慰呀、啊，安慰。您了，掉头就跑，寻求自我安慰去了。谁他妈来安慰我呀？就这样，在李舜臣的严令下，金应成和安倍一改退缩姿态，奋不顾身，冲在最前面，和日本水军展开了厮杀。其他船只也在这时候陆续赶了过来，加入战斗。众人趁着大量日军战船拥挤在本就狭窄的明良海峡之际，发动猛烈攻击。最终呢，以十二艘战船的劣势，凭借天时地利，共计击沉日军战船三十一艘。激战中，这个日军水军大将来岛通总战死，藤堂高虎、毛利高正受伤，水军大将兼达长的儿子兼正因阵亡。大将尚且如此，麾下的人员更是死伤过半。这一战就是历史上赫赫有名的明良海战。然而，明良海战结束以后，日本水军啊，并没有停止前进，朝鲜水军呢还被迫退到了大后方。可见，尽管战场上战果十分显著，战后所能起到的实际作用还是十分有限的。好在丰臣秀吉在这以后呢，下令推兵，日本水军在压制全罗道西部海域之后，也就渐渐撤走了。明良海战发生的同一天，日军左军大将宇喜多、秀家召集众将开了个会，随后呢，陆陆续续也开始向南撤退。
。到了万历二十五年十一月，明朝大发元军进入朝鲜，从宣府、大同、辽济、延绥、保定、浙江调兵遣将，兵力达到四点二万，开始对清朝日军全面反攻。明朝东征军的最高指挥官邢介，很快呢也抵达了朝鲜，他和杨浩、麻贵等人啊也开了个会，最后决定先攻打日军。在朝鲜东部的一个据点玉山，各路兵马会合之后，明军高层将其分为左、中、右三协。左协大将李如梅，李如松的弟弟，统领明军一万三千名，朝军四千；中协大将高策，麾下副将祖承训、颇贵、李化龙、柴登科、李宁、吴为忠，统领明军大概一万人，朝军五千；右协大将李方春、谢生。统领明军一万一千余人，朝军三千，左、中、右三协，再加上一些游军，共计约为四万六千人左右。火器方面啊，现在有一些文章说，明军为了攻打玉山，携带了一千两百四十四门大将军炮。这一说法其实很不切实际，它的主要来源啊是《两朝平壤录》，每一门大将军炮至少要配备二十多位炮手。一千两百四十四门大将军炮，就至少需要炮手两万四千八百八十人，这几乎占据了总兵力的一半以上，显然是不符合实际的。万历二十五年冬十二月，在分兵把守水陆要道、阻击日军援援兵的同时，东征经略行介命经理杨浩、提督麻贵统领三路大军进驻到了庆尚道的庆州，明军上下是摩拳擦掌，跃跃欲试。这时候有一个归降的日本人，叫吕汝文的，经过乔装深入敌后，绘制地图，带回了一份十分重要的情报。这个玉山城是日本人依山而建，南边是大江，其他三面建有多个城防工事，和中间最高处的岛山城相互呼应，构成了一个极具规模的日式工事群，地势很是险峻，易守难攻。这就是玉山窝城。明军在准备发动攻势的时候啊，这个玉山窝城实际上还正在修筑。当时的主要日军将领呢，有前野幸长、太田一吉、加藤安政这么几位。十二月二十三的拂晓时分，明军左协大将李如梅率领了三百精兵，任贤梅、马斋灵，悄悄摸到玉山窝城前哨，趁着日军麻痹大意，突然发动攻势。日军本来想试图抵抗，可是猝不及防之下，一触即溃。当时日军阵营啊，有一员名叫冷泉圆满的老将，老头呢睡梦中惊醒，突然穿着睡袍，绑着丝带，腰里悬着两把腰刀，手里抄起一把长刀，冲出来就开始玩命，毫不退缩。可惜的是啊，这老头终究还是没有招架得住明军的攻势，冷泉圆满就此圆满了。加藤安政和十一名手下一起逃命，最后呢只跑了加藤安政本人和两名士兵。玉山窝城周围的前野幸长、太田一吉等人得报明军突然杀到，马上召集大队人马下山接应。李如梅啊，看日本人出动大军，假装打不过，掉头就跑，把前野、太田这些人呢就引入了提督麻贵事先设好的埋伏圈。这天辰时左右，日本人一到，麻贵、麻提督是亲督大军，大呼乱砍。随军的一位朝鲜将领后来回忆说呀、啊，麻贵所率领的。两百多鞑子兵，个个是手持环鞭，乱打如雨，上来噼里啪啦一阵乱打。日本人手持冲筒，还没来得及发射，就已经像秋风扫落叶一般纷纷败退。一部分朝着玉山窝城落荒而逃，一部分跑到江边争夺船只逃命。这一战啊，明朝史料记载斩得首级四百四十余颗，朝鲜史料呢说明军砍了日军脑袋四百六十多个。日本有史料说，这一天日军死者一万八千三百六十人。总的来说，日军在这天啊死伤惨重。玉山窝城的南面啊，渡过太和江不远，就是加藤清正所在的西生浦。那听说玉山遭袭以后，这个加藤清正领了五十多人，中途被拦截的明军杀去二十人，冒死进入到了玉山窝城。转一天一大早，杨浩、麻贵亲督大军。对玉山窝城外围发动猛攻，杨浩啊，字京府，这是一位河南老乡，河南商丘人。万
万历八年进士出身，明朝和后金啊打过一场萨尔浒之战，杨浩是其中极为关键的一位人物。这都是后来的事眼前啊，咱们单说这玉山战场上，朝鲜人口中的书生、文职大官杨浩，这时候也已经是身披战甲，跨马督战。明军啊，先用大炮轰击，炮轰过后，各部人马开始对玉山窝城周围攻势逐个扫荡。外围扫清之后，日军纷纷逃到了最高处的岛山城。明军在后边紧追不舍，打到岛山城下，人们用一种巨大的钩子勾住外城墙。再使百十来人用力拉动钢丝，将部分城墙啊直接拉倒。李如梅所部呢就以此为突破口，率先登上岛山城，和日军厮杀起来。就在岛山城将破未破之际，明军高层突然传来命令，暂时停止了攻城。已经登上城头的两百多人啊，得不到接应，就这样被日军群起攻之，消亡殆尽。李如梅在战后啊愤愤不平，他说。二十四日在攻之际，为在上之人所致而退军。明军和《明神宗实录》啊当中记载都说是杨浩出于私心，想让和自己亲近的李如梅夺得头功，因此下达了明金收兵的军令。可如果结合李如梅本人战后所说的话，以及朝鲜史料综合来看啊，当时的实情应该是麻贵不愿李如梅立功，所以下达了退兵的指令。可惜这仅有的一次破城的机会，就这样被自己人内斗消耗掉了。当天午后啊，明军再次攻城，这时候日军啊已经加强了防御。这岛山城的城墙啊，本就凹凸不平，又异常的坚固，再加上高低落差，即便动用了各种大炮轮番轰炸，却依然是无济于事。可是日本人呢，以高打低，那个铁炮啊可以轻易击中试图接近的明军。尽管当天斩首日军六百六十一人，生擒倭将四名，缴获倭马、盔甲、刀铳以及各式旗帜器械不计其数，但是同样付出了一定伤亡，对岛山城始终是久攻不下。时间来到玉山之战的第三天，杨浩麻贵用南兵和朝鲜军冲在最前，再次猛攻岛山城，城中守将加藤清正身穿绿衣，亲自督战。城上是铁腕如雨，城下伤亡惨重，依然是强攻不下，最后只能收兵。这一天，明军最大的收获，是从被俘虏的日本士兵口中得知，城内缺粮少水，已经支撑不了多久了，并且有降兵啊建议杨浩多准备一些干柴，想办法堆到城下，一把大火烧起来，必然不攻自破。战斗来到第四天，杨浩把往城下堆积木柴这项光荣任务啊。交给了朝鲜都元帅权力，于是朝鲜兵在木质盾牌的护卫下，人手一把干柴，开始了往城下冲锋。但是遭到了守城日军的疯狂射杀，铁丸不断穿过木盾，朝鲜军死伤一片。后来不得不草草收兵。经过了这么几天的奋战啊，岛山城中啊，因为严重缺水，已经难以支撑。加藤清正甚至萌生了舍身出城。求见杨浩的想法，这么一个生死存亡的关键时刻，老天帮了日本人一个大忙。这一天的傍晚，天降大雨，把日军从死亡线上又拉了回来。紧接着两三天，雨一直下，气氛不算融洽。明军已经明显出现颓势，人困马乏，风餐露宿，大部分人身上啊被雨浇的没有一片干的地方。到了晚上，狂风大作，将士们开始出现冻伤。冻死的情况，士气随之动摇，渐渐啊，又失去了继续作战的斗志。日军的情况啊，同样是艰难至极。城中地面啊，坑坑洼洼，有很多积水，同时也有很多死尸。士兵们只能喝地上的血水止渴，粮食已经基本吃光，先把牛马杀了吃掉。牛马吃没了，就开始嚼着纸屑或者泥土充饥。主将加藤清正啊，甚至想要。挥刀自刎，一死了之。情急之下，被随从夺下了刀，并劝他说：“城里还有一头牛，等吃完了这头牛再死也不迟。”转眼，这战争啊进行到第九天，万历二十六年正月初一，这一天深夜，城中有士兵顺利潜出来，到了西城浦，把城中情况传递了出去
，日军开始集结大量的兵力支援岛山城。到了正月初三，明军再次发动猛攻，可惜依然无法破城。正月初四的上午，在经过和提督麻贵商议之后，杨浩下令开始撤兵，带不走的粮草物资一律烧掉，又命令李如梅和谢生殿后。经过十一天苦战啊！根据相对可靠的数据统计，明军战死 1,600 余人，受伤人数 2,908 日军被斩首 1,200 余计，城中被烧死和饿死的，保守估计在几千人以上。朝鲜军战死近300负伤人数876临阵脱逃者高达 4,982 人。明朝联军攻打岛山城啊，以失败告终。玉山战役就这样草草收尾。玉山之战啊，给日军造成了巨大的心理震慑。此战过后，不少在朝的日本大名开始纷纷给丰臣秀吉写信，要求弃守顺天城和玉山，只想到庆尚南道最沿海、最靠近海边的地方驻扎。丰臣秀吉渐渐也没有了当初的狂妄，下令把清朝大将小早川秀秋、宇喜多秀家、毛利秀元，把他们召回国内的同时。撤回了一半的清朝部队，朝鲜沿海只剩下加藤清正、小西行长、岛津义弘、宗义治、黑田长政等等几名将领，以及大约六万多人的兵力。与此同时啊，玉山战役过后的几个月时间里，明军在朝鲜的总兵力增加到了九万以上。这年九月，经略行介突然收到丰臣秀吉已经死亡的风声，于是将明朝联军啊兵分四路。准备指导日军在朝鲜的巢穴，东路提督麻贵率三万兵力攻打玉山，中路提督董一元领兵二点九万攻击四川，西路刘听领兵二点七万，水路提督陈林领兵二点七万，两路人马水路并进攻打顺天窝城，结果这四路大军啊，最后都以失败告终。就在明朝联军四路并进的这段时间啊。丰臣秀吉在日本迎来了他的大限。万历二十六年八月十八，丰臣秀吉因病医治无效死了，享年六十三岁。这位一代枭雄在生命的最后时刻，留下了充满诗意与哲理的遗言：“随路而生，随路而逝，此乃吾身。如烟往事，宛如梦中之梦。”为了防止战事不利啊，日本密不发丧。接下来的日子，在双方都想尽快结束战争的情况下，明日两方的这个军队高层开始私下议和。到了十一月，在收到丰臣武大佬撤军指令以后，驻守玉山的加藤清正率队开拔，小西行长宗义治、岛津义弘、立花宗茂和明朝西路军的刘听达成协议，也开始准备撤回日本。但是这个时候，明军水陆都督陈林不想妥协。即便接到刘廷通知，请他不要阻拦，陈林仍然不会所动。他招来李顺臣商议对策，决定专门对顺天的小西行长下手。为了避免四川的岛津义弘和小西行长相互配合东西夹击，这俩人又解除了对顺天的封锁，专心对付从东面海域赶来救援的岛津军和立花军。他们来到救援的必经之地陆良海峡。明军水军在北，朝鲜水军在南，两相呼应，设下埋伏。11月19这一天凌晨，岛津义弘、立华宗茂所部在试图穿过陆良海峡向顺天进击的时候，和早已等候多时的明朝水军不期而遇。立华宗茂这边啊，最先发现了朝鲜船队，并急速靠近对方。一靠近，就纷纷跳上朝鲜船只，展开肉搏战。岛津义弘这边啊，见状也。接连命令部队上前和朝鲜水军交战，结果因为朝鲜的船只啊太过庞大，到了近前啊只能被动挨打。李顺臣作为朝鲜水军大将，冲锋在前，结果被日军的船只纠缠，陷入恶战。随后赶到的陈林见状啊，立刻命人前去解围。李顺臣这边啊得了救，但是陈林的船又成了日军围攻的目标。危急时刻，明军老将邓子龙乘船来救陈林。他下令投火到了这个日军的船上，将其点燃。周围的明军也各自放火
，他们纷纷啊用装有硫磺松脂砒霜的喷筒喷射日军船只，一时间海面上火光四起，日军开始慌忙逃散。他们逃到一处港口啊，发现已经没了退路，又开始挣扎着杀了回来。老将军邓子龙虽然年近七旬，却意气风发。这时候啊，率领两百壮士冲锋陷阵，与来袭日军开战肉搏。两边都已经杀红了眼，不知道是哪个朝鲜士兵不小心失手，竟然打中了邓子龙的船只，火势迅速蔓延。到了这么一个危急关头啊，部下们劝邓子龙转乘小船逃生，可是邓子龙却宁死不退，在燃烧的战船上战到了最后一刻。乱战之中，李舜臣啊，发现有三名日军将领正在一艘楼船上督战。他随即集中精锐，便去进攻这艘楼船，并射杀了其中一名窝将。陈琳随后和李舜臣会合，发射虎盾炮啊，接连击碎了好几艘敌船。李舜臣呢，又一次带队冲锋，奋力射杀。就在这混乱战斗中，突然飞来的一颗铁丸，直击李舜臣的胸口。朝鲜一代水军名将就这样意外被日军打死。李舜臣死后，他的部下试图。隐瞒死讯，继续作战，但是失去主将的朝鲜水军很快陷入混乱的状态，上到将官，下到士卒，死伤无数。朝鲜水军苦战之际，明军拔总审理，乘坐巨舰奋力向前，游击将军季金也赶来救援。在明朝联军共同打击下，日军伤亡极为惨重，海水被染成了红色，许多日军的船只被烧毁。海面上漂浮着尸体、船板、兵器、衣物。明朝联军的士兵啊，在乱战中跳上了倒金一红的战船，夺下了象征大明本人的御马印，又跳了回来，把御马印插到了自己的船上。为了不让倒金一红丢脸啊，一名武士随后硬是跳上对方的船，又把这御马印给夺了回来。日军的形势越发窘迫，倒金一红和立华宗茂最后只能是陆续。逃离了战场。万历朝鲜战争最后一场大战——陆梁海战，就此落下帷幕。双方从当天凌晨的寅时啊，打到了上午的巳时，最后以明朝联军大胜告终。然而，对于战损，尤其是日军方面的情况，却成了众说纷纭的难解之谜。综合三方史料来看啊，日方损毁的战船从一百到五百不等，阵亡人数啊。只能推算出，光是岛金、立花、高桥、四泽这么四家，折损在四千人以上。其余的小早川、柱子、宗室三家没有留下相关史料，难以确定。明朝和朝鲜啊，只知道邓子龙、李舜臣两位大将阵亡，邓子龙船上两百人战死，朝鲜光是各级将领战死六十多人，有关士兵和战船。具体损失同样无法明确。这里边最大的受益者呀，其实是顺天窝城的小西行长等等五位大名。他们趁着明日朝三方在陆梁海战之际，乘坐船只从顺天出逃，最终脱离了虎口。万历朝鲜战争啊，从万历二十年开始到万历二十六年结束。历时七年的一场大规模战争，对于三个国家而言啊都不轻松。日本方面在丰臣秀吉死后，再度陷入群雄争霸的乱局，德川家康自此崛起，促使丰臣政权退出了历史舞台。朝鲜由于被大规模入侵和连年战争，经济遭到了毁灭性的打击，农业生产停滞，全国人口锐减至战前的六分之一。而明朝这边呢？仗着早前攒下的家底儿，来支撑这场战争。可是为了援助朝鲜啊，辽东元气大伤，骡子、车子等等物资都已用尽，民生受到严重影响，甚至有人啊需要卖掉自己的孩子才能换来粮食。财政上的损失更是非常巨大。明朝的国库经过宁夏之役、朝鲜战争，已经消耗的所剩无几。大明是。伤筋动骨，江河日下，从此埋下了衰亡的祸根。我们常常把历史啊形容成一面镜子
。而这面镜子映照的不仅仅是过去，还映照着未来。只希望这面镜子呀、啊，可以是一面魔镜，能永远封存那些血雨腥风的故事，让和平能够持续的更加长久一些。感谢您收看收听《烽火赵东南》，如果喜欢我的节目。欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛。本期节目到此结束，我们下一期不见不散。